ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കരക്കോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സദ്യ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ അടുത്ത് വരികയല്ലേ നമുക്കിനി കുറച്ച് സദ്യയുടെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുളിയിഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ സദ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇഞ്ചിക്കറി അപ്പോൾ ഇത് ഇഞ്ചിക്കറി പുളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിപ്പുളി എന്നൊക്കെ പല പേരുകളിൽ പറയാറുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലും തോറും ഇതിൻ്റെ പേരുകളിലും ചിലയിടത്തൊക്കെ ടേസ്റ്റിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളിവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ പുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം പുളി ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി അത് നമ്മുടെ പിഴിപുളി അത് അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണത് പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ശർക്കര വേണ്ടി വരില്ല അതിന് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കടുക് തളിക്കാനായിട്ടുള്ള വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിക്കറി നമ്മൾ സദ്യയുടെ അതേ ദിവസമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മുന്നേയെങ്കിലും ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതായത് ആ ഇഞ്ചിയുടെ എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഇറങ്ങി ആ എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ആക്കി ഇതിനൊരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേന്നെങ്കിലും ഇഞ്ചിക്കറി റെഡിയാക്കി വെക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി എന്തായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ കാര്യം ഞാനിത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയുന്നത് പലർക്കും ഈ ഒരു ടിപ്പ് അറിയാമായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഇഞ്ചിയുടെ തൊലി കളയാൻ സ്പൂൺ വെച്ച് തൊലി കളയാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെയല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനും ആദ്യം അതുപോലെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സ്പൂൺ വെച്ച് ഇഞ്ചിയുടെ തൊലി ഇതുപോലെ കളയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി നീങ്ങിക്കിട്ടും ഒട്ടും തന്നെ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കത്തി വെച്ചത് കളയുമ്പോൾ കുറേ ഭാഗമൊക്കെ എന്തായാലും വേസ്റ്റായി പോകും പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ നേരം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി ഇഞ്ചി കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയെല്ലാം പൊടിയായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തനതായ ഒരു സ്റ്റൈല് അതായത് ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കുന്നതിന് പക്ഷേ ആ രീതിയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അല്പം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ കനം പാടില്ല വളരെ കനം കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന പീസുകൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അത് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിക്കറി റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണ ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും അല്ലാതെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിലും വെക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ കുറേ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറേ നാളത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഈ ഒരു മെതേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചി എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്ന് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ
വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ കളർ നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതുവരെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റോളം എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഞാനിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം പകുതിയോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വാടി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇടപരുവത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയെല്ലാം ഒരേ പരുവത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പല മൂപ്പായി പോവും പിന്നെ ഇഞ്ചിക്കറി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എരിയോട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പുളിയും എരിവും മധുരം ഒക്കെ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് പുളിയും എരിവും മധുരം ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് കീറിയത് കൂടി അതായത് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സദ്യയുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ആയിരം കറിക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു ഇഞ്ചിക്കറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ദഹിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഇഞ്ചിക്കറി നമ്മുടെ സദ്യയുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ സദ്യയ്ക്കും മെയിൻ ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിക്കറി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം എല്ലാ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരേ രീതിയിൽ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഇവിടെ ഏകദേശം കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ദേ ഒരേപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ തീ കൂട്ടിയിടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പരുവമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിൽ നിന്നിപ്പം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതായത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും അത് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പൊടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കുന്നത് പൊടിച്ചു വെക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അതൊക്കെ ഈ കറിക്ക് എത്രത്തോളം എരിവ് വേണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളമാണ് അതായത് നമ്മുടെ പിഴി പുളി സാമ്പാറിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന രസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിഴി പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കരുത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഇത് നല്ല കുറുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് നിങ്ങളിത് അതായത് പുളി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരുവത്തിനത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കരയുടെ അളവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം മധുരം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സദ്യയുടെ അതേ ദിവസം വെക്കരുത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയില്ല കാരണം ഈ ഇഞ്ചിയുടെ എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് തലേ ദിവസം എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിക്കറി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റുകളും ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇഞ്ചിക്കറി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാം കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് പോരാ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു പകുതിയോളം ആയി ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം ആ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മളിത് അടുപ്പത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇടയ്ക്കിളക്കി കൊടുക്കണം തീ കയറാൻ പാടില്ല അടുക്കി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പരുവം ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി കുറുകാനുണ്ട് അപ്പം ദേവിയുടെ ഇഞ്ചിക്കറി കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകാനും പാടില്ല ഇതിലും കുറുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊത്തിരി അങ്ങ് കട്ടയായി പോകും കാരണം അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാട് കുറുകില്ല വളരെ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഒരുപാട് കട്ടയായി പോകും അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് രീതിക്കുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചിക്കറി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുളി ഇഞ്ചി കിട്ടും അപ്പം വളരെ ഈസിയല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സദ്യ കഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുളിയിഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാ കറികളിലേക്കും എങ്ങനെയാണോ കടുക് താളിച്ചൊഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളകും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താളിക്കലൊന്നുമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കടുക് താളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കടുക് താളിച്ചത് കൂടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പുളി ഇഞ്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും സദ്യയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്